The atmosphere in Poland is shifting fast. For the first time since the end of communism, a democratically elected government has a majority and is busy implementing its own brand of patriotic Christian conservatism. We are afraid, afraid for our country. You don't really know where this politics is going to. So is that true? For several decades, Poland's been the poster nation for European success. But its new government has set it on a course that now sees it accused of eroding the progress made here over the last 25 years. It's only been in power for two months, but already the ruling Law and Justice Party here has made some pretty big changes. It's pushed through reforms to increase its influence over the highest court in the land. It's sacked managers and reporters at state-owned TV and radio stations. It's purging the civil service and it's boosted surveillance rights for the police and secret services. For the Law and Justice Party, this is about leaving behind what they depict as the liberal, corrupt elites they say ruled Poland for too long. Media publiczne były bardzo, bardzo upolitycznione przez ostatnie 8 lat, skrajnie nieobiektywne. To było odczucie dużej części społeczeństwa. My o tym mówiliśmy również w kampanii wyborczej. W tej kampanii wyborczej zapowiadaliśmy zmiany w mediach publicznych i te zmiany zrealizowaliśmy. Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, my byliśmy zmuszeni do podjęcia działań naprawczych wobec bardzo niedobrych zdarzeń, które miały miejsce w ostatnich tygodniach poprzednich poprzedniej kadencji Sejmu, gdzie poprzednia koalicja rządowa no, chciała wybrać na zapas sędziów Trybunału Konstytucyjnego i uczyniła to, zrobiła to. But tens of thousands don't buy that and have taken to the streets to protest, many for the first time since the collapse of communism. Some of those who oppose the new government blame themselves in part for what's happened. Przez 25 lat um, Za mało zrobiliśmy dla powstania społeczeństwa obywatelskiego. Patrzyliśmy z naiwnością, jak rodzą się różne dziwne strachy, polskie typowe strachy. Odradza się prawica, odradza się taki zły polski katolicyzm, jeżeli można tak powiedzieć. I pobłażliwie jakoś na to nie zwracaliśmy uwagi, myśląc, że Unia Europejska i struktury w Unii Europejskiej to wszystko się jakoś samo rozwinie. Mamy niezależną prasę i... i to wszystko jakoś się wyjaśni. Poland's the sixth largest economy in the EU. It could have its voting rights suspended if its government's found wanting. In reality, though, it's unlikely there's a will to pick a serious fight with a country that is so important to the Union.